，你敢相信吗？只因为这个女人说一句，如果奶水能多点就好了，立马奶水多的连衣服都湿透了。哇，有鱼吃啊？是啊，爹今天抓了两条大鱼。铜钱送到没有？送到了。李大夫一开始还不要，我们硬留着的。好孩子，快去盛饭。爹，饭我盛好了。孩子，你当真是不傻了？谭老二笑着点头。爹。二弟不仅不傻了，还变聪明了。今个卖鸡蛋，他可会算账了。哇哦！二钱，你什么时候学会算账的呀？以前跟着娘去过县里几次，见过摊贩子算账，所以就记住了。哦，二钱啊，我的二钱啊，真好，真好。谭老爹想起了过去二钱还是傻子的日子，如今儿子不傻了，多年的辛酸一下都涌上了心头。爹，别哭，等二弟再大一些。儿子就去参军，上阵杀敌，当个大将军回来，让您和娘做老爷夫人。你先把菜园子里的那些菜看好就行了。当个菜将军也不错。谭家老四老五也就笑了起来。谭一两埋下头，憋着嘴有些不开心。他不是开玩笑的，他今天有仔细想过。他虽念过一些书，但家里一家老小要帮衬，走科考太难了。但二弟在大学，他的年龄正好适合去参军，虽然不一定能有所成就，但也算是一条出路。一家人有说有笑时，小若梦醒了，发出奶声奶气的哭声。娘，妹妹醒了，这不是刚刚才吃吗？难不成又饿了？也许是吃多了，肚子胀气不舒服。一两，你替你娘抱抱，让你娘吃饭。谭一两瞧着那肉嘟嘟的小娃娃，喜欢的紧，小心翼翼将若梦抱在怀中。小若梦乖，哥哥给你买糖吃。谭二钱瞧着眼红了。大哥，来，让我也抱抱。不行。不行，我才刚抱着。哇哦，大哥，小若梦尿了，你衣服都湿了。啊、谭一两连忙低头看去，孩子挡着瞧不见，以为若梦当真尿了，便将若梦递给谭二钱，低头朝自己的衣服看去，什么都没有。啊、好啊，二弟啊，你骗我，不与你争了，我吃饭。晚饭过后，谭老爹收拾灶台时、哦，看了看米缸里的米，又快见底了。爹，你快去看看，鸡又生蛋了。生蛋就生蛋，哪还把你惊成这样？你去看看就知道了。等他到了鸡圈才知道，只见鸡圈里全是鸡蛋，放眼看去数都数不过来。爹，这些鸡蛋要是拿去县里卖，怕是能有不少银子。这么多能卖得完吗？现在正是大热天，这么多鸡蛋要是卖不完，时间一长，怕是会坏了。能卖完，一定能卖完。那好，明个爹跟着你们一同去。来。我们先将鸡蛋都捡了，把老四、老五也叫来，一起捡。第二天一大早，父子三人去了平阳县，他们在县里的菜市口挂了一个牌子，可是好大一会也没人买。谭老爹有些急了，这咋办啊？怎么还没人来买？这么多鸡蛋，难道我们又拖回去？爹，别急，再等等，再等等。我们上次也是这样，后来还是有人买了。爹，大哥，你们别急，我有办法。哦，什么办法？什么办法？白送鸡蛋。谭老爹和谭姨两猛啊，都心想：难道这孩子又傻了？这鸡蛋哪里有白送的？二钱啊，你别闹了！爹，大哥，你们就等着看吧。送鸡蛋了，送鸡蛋了！谭二两的声音立刻引来了不少围观者。小兄弟，当真是送鸡蛋吗？没错，是送鸡蛋。那送我一个吧。婆婆，鸡蛋送你可以，但是你当真只要一个吗？啊、难道还能多送几个？当然能，我们呀，除了送你这一个之外，你要是再买三个，我们还会再送一个。我老了，算不明白，反正就是我再买三个，还送一个给我，对吗？没错。老夫拿出六文钱。那好，给我来三个。谭二钱将手里的鸡蛋递给老婆婆之后，接过铜钱，又从篮子里拿了四枚鸡蛋递给她。老夫将五个鸡蛋数了又数，觉得还是自己占了便宜，笑眯眯的走了。这四周围观的人。见着当真有鸡蛋送，就都纷纷围过来买，因为围着的人多了，引来了不少人的注意。正比如带着小妾走来的的曹县令，谭老爹虽听自己妹子说过这个曹县令，但是没有见过，所以也认不出来，只以为是哪个官家大老爷。他指着自家鸡蛋说道：“关老爷，这些蛋都是我们自家鸡生的，买些回去给夫人小姐们补补吧。”曹县令原本是想凑热闹买一些，但是一听谭老爹说了夫人小姐们，他刚死了老婆，扔了女儿，听到这话气就不打一处来，瞧着你们眼生，是哪里的？谁让你们在这里叫卖的？这平阳县可不是什么人都能来贩卖东西的，都给我滚，下不为例。官爷，话也不能这么说，这里也没有人说不能卖鸡蛋啊。曹县令瞧着更生气了，眼看就要发火。大人，谭二钱连忙上前喊住他：“你是谁
。大人，左哥我们来这里卖过鸡蛋了，当时有两位官爷觉得不错，就全买了，所以我们今个又来了。两位官爷，你是说两位穿着青色衣服的官爷？他二贤故意模棱两可说道：“好像是来着，我也记不清了。哦”曹县令脸色立马变了，低头小声朝他二贤问道：“当真都买了？”“没错，不信你可以问问这路边商铺的人，他们可都看到了。”曹县令手一握，咬咬牙关：“那好，你们这里的鸡蛋我全要了。”曹县令直接从兜里拿出一锭银子，瞧着应该有五两，递给他二贤说道：“我全要了，等下送到平阳县令府上，我先回去，你们记得快些送来。”这样的人我们不卖，那种人的银子不要也罢。爹，越是这种人的银子，我们就越要收吗？啊、我们不收，留着给他享福不成？可是这么好的鸡蛋，我不想给他。爹，我有办法，你看这是什么？走，我们去送鸡蛋去